గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్ టెట్ సీటెట్ లో ఎక్కువ మార్కులు సాధించడం ఎలా గవర్నమెంట్ టీచర్ జాబ్స్ సాధించడం ఎలా టెట్ సీటెట్ మరియు గురుకుల టీచర్ పరీక్షలకు ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి లాంగ్ టర్మ్ ప్రిపరేషన్ మరియు రెఫరెన్స్ బుక్స్ గురించి తెలియజేయడానికి ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఎమిలీ అకాడమీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మోచెస్ గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి అసలు ఈ టెట్ అంటే ఏంటి ఈ టెట్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు అంటారు ముందుగా వి సిక్స్ ప్రేక్షకులకు వీక్షకులకు గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరైతే టీచర్ జాబ్ యాస్పిరెంట్స్ ఉంటారో ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడమని ఇన్ఫామ్ చేయండి టెట్ అంటే టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఎవరైతే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ లైక్ డిప్లొమా ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేస్తారో టీచర్స్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ రాయడానికి జాతీయ స్థాయిలో నవోదయ విద్యాలయాలు కేంద్రీయ విద్యాలయాలలో ఉపాధ్యాయ నియామక పరీక్షలు రాసేవారికి ఇది ఒక ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ రెండు వేల పదకొండు నుంచి రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ సెక్షన్ ట్వంటీ త్రీ సబ్ సెక్షన్ వన్ సూచనల మేరకు ఎన్స్టీ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఇది జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహిస్తున్నారు మన రాష్ట్రంలో కూడా మరి సంవత్సరానికి ఒకసారి టెట్ నిర్వహిస్తున్నారు మరి వన్ మంత్లోగా ఈ టెట్ రాబోతుంది సో టెట్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం మరి ఉపాధ్యాయులను మరి గుణాత్మకంగా తీర్చిదిద్దాం క్వాలిటేటివ్ చీ టీచర్స్ను తయారు చేయడం కోసం ఈ పరీక్ష నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఇది నూట యాభై మార్కుల పరీక్ష ప్రశ్నలన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉంటాయి సో దీంట్లో పేపర్ వన్ అంటే డిప్లొమా ఎడ్యుకేషన్ పూర్తి చేసిన వారు ఎవరైతే ఫస్ట్ క్లాస్ టు ఫిఫ్త్ క్లాస్ ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్స్గా మరి కావాలనుకుంటున్నారో వారికి ఉద్దేశించిన పరీక్ష సో వీరి వీరి కంటెంట్ కూడా థర్డ్ క్లాస్ టు ఎయిత్ క్లాస్ లెవెల్లో ఉంటుంది మరి పేపర్ టూలో టూ స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి ఎవరైతే బీఏ బీకామ్ మరి చదివి ఉంటారో వారు సోషల్ స్ట్రీమ్స్లో మరి ఈ పరీక్షను రాయాలి అదేవిధంగా బీఎస్సీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళంతా కూడా మ్యాథమెటిక్స్ సైన్స్ స్ట్రీమ్లో ఈ పరీక్ష కోసం సిద్ధపడాలి సో దీంట్లో ప్రధానంగా మరి నూట యాభై మార్కులకు ఓసీ అభ్యర్థులు తొంభై మార్కులు తెచ్చుకోవాలి మన రాష్ట్ర స్థాయిలో అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులు మరి వికలాంగులు అరవై మార్కులు తెచ్చుకోవాలి అదేవిధంగా బీసీ అభ్యర్థులు సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి అయితే జూలై ఏడో తారీఖున జరిగేటువంటి సీటెట్లో మరి ఓసీ అభ్యర్థులు వన్ ఫిఫ్టీకి నైంటీ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులు బీసీ అభ్యర్థులు వారికి కేవలం ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది అంటే ఎనభై మూడు మార్కులు తెచ్చుకోవాలి అందుకే జాతీయ స్థాయిలో సీటెట్ ఎగ్జామ్ చాలామంది క్వాలిఫై కాలేకపోతున్నారు కేవలం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే క్వాలిఫై అవుతున్నారు అందుకే గతంలో మరి కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన రిలీజ్ చేసినటువంటి టెన్ థౌజండ్ టీచర్ జాబ్స్లో చాలా టీచర్ జాబ్స్ మిగిలిపోయాయి కారణం సీటెట్ క్వాలిఫై అయినటువంటి అభ్యర్థులు లేకపోవడం కనుక మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నటువంటి అభ్యర్థులు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రతి సంవత్సరం మరి రెండు సార్లు ఈ సీటెట్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ జూలై సెవెంత్ ఎగ్జామ్స్కు డేట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ డిసెంబర్ జనవరి కూడా సీటెట్ ఉంటుంది త్వరలో డిఎడ్ చాలామంది పూర్తి చేయబోతున్నారు ఈ మంత్ ఎండింగ్లో నెక్స్ట్ మంత్ ఎండింగ్లోగా బిఎడ్ పూర్తి చేయబోతున్నారు కనుక అభ్యర్థులు ఈ టెట్ సీటెట్ పట్ల అవగాహన ఏర్పరచుకోవడం మంచిది ఓకే కాల్ తీసుకుందా హలో 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 విటల్ గారు చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటో ఆ మేడం అంటే టీఎస్ టెట్ ఎప్పుడు ఉంటది మేడం ఓకే టీఎస్ టెట్ 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ 2017 లో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇటీవల విద్యాశాఖ వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క టీఎస్ టెట్ నోటిఫికేషన్ కోసం మరి సిలబస్ ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నారు ఒక 1 మంత్ లోగా టెట్ నోటిఫికేషన్ తెలంగాణ రాబోతుంది దీని కారణం ఏంటంటే రెండు వేల పదకొండులో రెండు వేల పన్నెండులో నిర్వహించినటువంటి టెట్ యొక్క వ్యాలిడిటీ అయిపోతుంది అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ అయిపోతుంది కాబట్టి జూన్లోగా మరి తప్పనిసరిగా టెట్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అయితే టెట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత గరిష్టంగా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మాత్రమే టైం ఉంటుంది కనుక నోటిఫికేషన్ తర్వాత ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టకుండా మరి రెండు వేల పదిహేడు నోటిఫికేషన్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ ఆధారంగా ఇప్పటి నుంచే మీరు మరి టెట్ ప్రిపేర్ కావాలి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే టూ ఇయర్స్ నుంచి టెట్ నోటిఫికేషన్ లేదు కాబట్టి రేపు టెట్ జరిగిన తర్వాత ఒక రెండు సంవత్సరాల వరకు టెట్ నోటిఫికేషన్ రాకపోతే మరి ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి డిఎస్సి పరీక్షలు కానీ గురుకుల పరీక్షలకు కానీ మీరు ఎలిజిబిలిటీ సాధించకపోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి టెట్ను సీరియస్గా తీసుకోవడం ప్రతి అభ్యర్థికి కూడా మంచిది ఓకే రైట్ అదేవిధంగా మనకి టెట్ సిలబస్ గురించి వివరించండి సో చాలామంది అభ్యర్థులకు టెట్ సిలబస్ పట్ల అవగాహన ఉండదు సో పేపర్ వన్కు సంబంధించి చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాజీలో థర్ట
అదే విధంగా లాంగ్వేజ్ వన్ ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా తీసుకోవచ్చు తెలుగు కానీ హిందీ కానీ ఉర్దూ కానీ దానికి థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి లాంగ్వేజ్ టూ ఇంగ్లీష్లో కూడా థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి అంటే నైంటీ మార్క్స్ నైంటీ మార్క్స్ కామన్ పేపర్ వన్ కానీ పేపర్ టూ కానీ పేపర్ మరి వన్ అభ్యర్థులు మరి కంటెంట్లో ఈవీఎస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ మరియు మ్యాథమెటిక్స్ కంటెంట్ మరి మన రాష్ట్రంలో అయితే నలభై ఎనిమిది మార్కులు ఉంటాయి జాతీయ స్థాయిలో సీటెడ్లు అయితే ఫార్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి సో దానితో పాటు పెడగాజీ లేక మెథడాలజీకి మన స్టేట్లు అయితే ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ఉంటాయి సీటెడ్లు అయితే ట్వంటీ మార్క్స్ ఉంటాయి వీటికి చదవాల్సినటువంటి పుస్తకాలు కంటెంట్కి సంబంధించి మరి ఎస్సీఆర్టీ పుస్తకాలు చదవాలి తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలు మరి సీటెట్కి అయితే ఎన్సీఆర్టీ పుస్తక పుస్తకాలు చదవాలి పేపర్ వన్ వాళ్ళు మరి థర్డ్ టు ఎయిత్ వరకు మరి పేపర్ టూలో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లే టూ స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి బిఏ బీకామ్ అభ్యర్థులు మరి సోషల్ స్టడీస్ స్ట్రీమ్ చదవాలి మరి చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాజీ థర్టీ మార్క్స్ తెలుగు లేక హిందీ ఉర్దూ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ థర్టీ మార్క్స్ మరి లాంగ్వేజ్ టు ఇంగ్లీష్ అనేది కామన్ అందరికీ దానికి థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి సో దానితో పాటు ఫార్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ మన స్టేట్లో సోషల్ ఎడీస్ కంటెంట్కి ఉంటుంది సో వీరు సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ వరకు కొత్త టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవాలి మరి జాతీయ స్థాయిలో సీటెట్ రాసేవారు సిక్స్త్ టు టెన్త్ వరకు ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చదవాలి అదేవిధంగా రెండవ స్ట్రీమ్ మరి సైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ వీరు కూడా ముఖ్యంగా సైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ కంటెంట్ సిక్స్త్ టు టెన్త్ స్టేట్ బుక్స్ సిక్స్త్ టు టెన్త్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చదవడం వల్ల రాబోయేటువంటి టెట్ లేక సీటెట్లో మీరు గరిష్ట మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా సైకాలజీకి సంబంధించి ఒక పుస్తకం చదివితే సరిపోదు ఎందుకంటే సో ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సో మెనీ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ సైకాలజీ అండ్ మెథడాలజీ సో కనుక మీ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ఎన్సీఎఫ్ సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా మీరు చదవాలి దానికోసం ఏదైనా ఒక ప్రామాణికమైన పుస్తకాలు ఒక త్రీ ఫోర్ చదవాలి ఇది టెట్కు సంబంధించి స్థూలంగా సిలబస్ ఓకే కాల్ తీసుకుందా హలో నమస్తే దుర్గా గారు చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటో టెట్లో వచ్చేసి మరి బీఈడి బీఈడి కంటిన్యూషన్ ఉంది మేడం నెక్స్ట్ టూ మంత్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఓకే చెప్పండి అయితే మేడం ఇప్పుడు బీఈడి వాళ్ళు ఫస్ట్ పేపర్ సెకండ్ పేపర్ రెండు రాసుకోవడానికి ఛాయిస్ ఉంటుందా మేడం ఓకే మీరు అడిగిన ప్రశ్నలు ఇప్పుడు డిఎడ్ ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ రాసే అభ్యర్థులు బిఎడ్ ఫైనల్ ఇయర్ రాసేటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైనా కూడా రాబోయే టెట్ రాయడానికి అర్హులు ఇటీవల నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ వారు మరి దేశంలో ప్రాథమిక ఉపాధ్యాయుల కొరతను దృష్టిలో పెట్టుకొని బిఎడ్ వారు పేపర్ టూ మరియు పేపర్ వన్ కూడా రాయొచ్చు అయితే పేపర్ వన్ రాసి ఒకవేళ ఎస్జిట్ ఉద్యోగం లేక ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్ ఉద్యోగం మరి సాధిస్తే గరిష్టంగా ఆరు నెలల వరకు చైల్డ్ సైకాలజీ చైల్డ్ సెంటర్డ్ మెథడ్స్ పైన ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కనుక ఒక బిఎడ్ అభ్యర్థులకు మంచి అవకాశం అటు పేపర్ టూ రాసుకోవచ్చు పేపర్ వన్ రాసుకోవచ్చు మరి పేపర్ వన్ అభ్యర్థులు ఎవరైతే మరి డిఎడ్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నారో వారు కూడా మీరు పేపర్ వన్ రాసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు డిగ్రీ ఉంటే మరి గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రతిపాదనలో ఉంది టీజీటీ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని అది ఇంకా పూర్తిగా ఫైనల్ కాలేదు కనుక ఇప్పుడు పరీక్షలు రాస్తున్నటువంటి సెకండ్ ఇయర్ అభ్యర్థులు కూడా మరి మీరు టెట్కు సిద్ధపడవచ్చు మీకు ఒక మంచి అవకాశం ఎందుకంటే టెట్ క్వాలిఫై అయితే ఏడు సంవత్సరాల వరకు ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా కూడా ఇది ఒక మనకు సర్టిఫికేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈరోజే మనం న్యూస్లో చూసాం నూట పదమూడు బీసీ గురుకులాలలో దాదాపుగా వెయ్యికి పైగా టీజీటీ పోస్టులు ఉన్నాయి అంటే ట్రైనడ్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ టీజీటీ పోస్టుకు అర్హత ఏంటంటే టెట్ క్వాలిఫై కావాలి పోయినసారి చాలామంది టెట్ సీరియస్గా చదవకపోవడం వల్ల రెండు గురుకుల నోటిఫికేషన్స్లలో వారు అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హత సాధించలేదు ఒక టీఆర్టీ నోటిఫికేషన్ కూడా అర్హత సాధించడానికి అవకాశం లేదు కనుక ఈసారి టీఎస్ టెట్ను చాలా సీరియస్గా తీసుకోండి కనీసం మీరు హండ్రెడ్ ప్లస్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్లో ఎక్కువ మార్కులు మీకు రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలోగా కొన్ని నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి మీరు మరి టీచర్ ఉద్యోగం సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంది ఓకే రైట్ అదేవిధంగా మనకి టెట్లో ముఖ్యమైన లర్నింగ్ యూనిట్ని ఎలా చదవాలి సో టెట్లో మరియు సీటెట్లో సో లెర్నింగ్ యూనిట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఉపాధ్యాయుడు కూడా ప్రతిరోజు అభ్యసించాలి ట్యాగుర్ అన్నట్లు ఒక దీపం తాను వెలుగుతూ ఉంటే తప్ప మరొక దీపాన్ని వెలిగించలేదు అదేవిధంగా టీచర్ కూడా బోధించాలంటే అభ్యసించాలా బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద టీచ్ ఎ టీచర్ హ్యాస్ టు లెర్న్ సో లెర్నింగ్ అంటే ఏమిటి లెర్నింగ్ యొ
ప్రవర్తన మార్పులు ప్రవర్తన మార్పులు అనువంశిక కారకాల వల్ల వస్తే అది మెచ్యూరిటీ పరిపక్వత అయితే కొన్ని సందర్భాలలో ప్రవర్తన మార్పులు అనుభవం వల్ల కూడా వస్తాయి అనుభవం నియత అనుభవం కావచ్చు అనియత అనుభవం కావచ్చు యాదృచ్ఛిక అనుభవం కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద్రోణాచార్యుడి యొక్క స్కూల్లో ఏకలవ్యుడు అనియత విద్య ద్వారా విలు విద్య నేర్చుకున్నాడు అర్జునుడు రెగ్యులర్ కోచింగ్ వెళ్ళి నేర్చుకున్నాడు కనుక అనుభవం ఏదైనా కావచ్చు అది లెర్నింగ్ బై లిజనింగ్ కావచ్చు లెర్నింగ్ బై రీడింగ్ కావచ్చు లెర్నింగ్ బై డిస్కషన్ కావచ్చు లేక లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ కావచ్చు సో ఈ అనుభవం వల్ల ప్రవర్తనలో ఏర్పడే దాదాపు శాశ్వతమైన మార్పే అభ్యసనం సో దీంట్లో మూడు అంశాలు ఉన్నాయి ప్రవర్తన మార్పు పాయింట్ నెంబర్ టూ అది దాదాపుగా శాశ్వతమైంది పాయింట్ నెంబర్ త్రీ అది అనుభవం వల్ల రావాలి కానీ అనువంశికత వల్ల కాదు ఇది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ మరి లెర్నింగ్ను చాలా అంశాలు ప్రభావితం చేస్తాయి ఇందులో పర్సనల్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటే విద్యార్థి యొక్క పర్సెప్షన్ విద్యార్థి యొక్క ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ ఇంటెలిజెన్స్ మెంటల్ హెల్త్ ఎమోషన్స్ యాటిట్యూడ్ యాప్టిట్యూడ్ మరి విద్యార్థి యొక్క మెమరీ పవర్ అటెన్షన్ రిటెన్షన్ చాలా కారకాలు ఉన్నాయి కనుక మార్క్స్ తగ్గాయంటే కారణం అది టీచర్ కావచ్చు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ కావచ్చు లేక స్టూడెంట్ కావచ్చు సో లెర్నింగ్ను ప్రభావితం చేసేటువంటి ఇంకొక ముఖ్యమైన కారకం ఏంటంటే సో ఎన్విరాన్మెంట్ పరిసరాలు ఆ పరిసరాలలో కుటుంబం అందుకే కొంతమంది తత్వవేదులు ఏమంటారంటే సో ఫ్యామిలీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్కూల్ మదర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టీచర్ కనుక ఆ కుటుంబం అతను ఉండేటువంటి లొకాలిటీ క్లైమేట్ అతను మరి వెళ్ళేటువంటి సోషల్ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీడియా ఇవన్నీ కూడా లెర్నింగ్ను ప్రభావితం చేసేటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇక పెడగాగికల్ ఫ్యాక్టర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇటీవల ఇంటర్ రిజల్ట్స్ రేపు మే ఫిఫ్త్ నా టెన్త్ రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి చాలామంది భయపడుతున్నారు మార్క్స్ అంటే అభ్యర్థి యొక్క లెర్నింగ్ని చెప్పేవే సాధారణంగా మార్క్స్ దేని ఆధారంగా వేస్తారంటే అడిగిన ప్రశ్నలు అవి నాలెడ్జ్ కావచ్చు అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు అప్లికేషన్ కావచ్చు కనుక ఈ యొక్క మార్క్స్ను లేక లెర్నింగ్ను ప్రభావితం చేసేటువంటి మూడవ కారకం ఏంటంటే పెడగాగికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే టీచర్ యొక్క బోధన లేక కరికులం సిలబస్ మరి టీచర్ ఉపయోగించినటువంటి వివిధ పద్ధతులు వీటిపైన కూడా లెర్నింగ్ ఆధారపడి ఉంటుంది కనుక దీనిపైన చాలా అప్రోచెస్ ఉన్నాయి దీనిపైన టెట్ మరియు సీటెట్లో గరిష్టంగా టెన్ బిట్స్ అడుగుతూ అడగడం జరుగుతుంది సో లెర్నింగ్ ఎలా జరుగుతుంది విద్యార్థులు ఎలా అభ్యసిస్తారు అభ్యసనం యొక్క మౌలికమైనటువంటి సూత్రాలు ఏమిటి అన్న విషయంలో కొన్ని అప్రోచెస్ ఉన్నాయి దాంట్లో మొదటిది మరి ప్రవర్తన ఉపగమం బిహేవియరిస్టిక్ అప్రోచ్ సో దీంట్లో తారాండేకి చెప్పినటువంటి ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ థియరీ ప్యావ్లో చెప్పినటువంటి క్లాసికల్ కండిషనింగ్ స్కిన్నర్ చెప్పినటువంటి ఆపరెంట్ కండిషనింగ్ సో రెండో అప్రోచ్ ఏంటంటే కాగ్నేటివ్ అప్రోచ్ లేక గెస్టాల్ట్ అప్రోచ్ సో బిహేవియరిస్టిక్ అప్రోచ్ ఏమంటుందంటే సో లెర్నింగ్ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ స్టిమ్లీ సో స్టిమ్లీ ఎలిసిట్స్ రెస్పాన్స్ మరి ఈ యొక్క కాగ్నేటివ్ అప్రోచ్ ఏముంటుందంటే లెర్నింగ్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ కాదు ఇంటర్నల్గా ఉండేటువంటి పర్సెప్షన్ పైన పర్సెప్షన్ పైన ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్తుంది ఇన్సైట్ఫుల్ లెర్నింగ్ ఇంకొక అంశం ఏంటంటే కొత్తగా వచ్చినటువంటి థీరీ నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్ వరకు నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతం ఈనాడు తరగతి గది యొక్క బోధనను సమూలంగా మార్చినటువంటి సి సిద్ధాంతం ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టివిజం జీన్ పిఆర్జే కాగ్నేటివ్ కన్స్ట్రక్టివిజం మరి వైగాడ్స్కి చెప్పినటువంటి సోషో కల్చరల్ కన్స్ట్రక్టివిజం సో ఈ యొక్క సిద్ధాంతం ప్రకారం సో లెర్నింగ్ షుడ్ నాట్ నాలెడ్జ్ షుడ్ నాట్ రిసీవ్డ్ బై ద లెర్నర్స్ ఇట్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ బై ద లెర్నర్స్ సో ఇఫ్ యూ గివ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ లెర్నర్ కెన్ క్రియేట్ హిజ్ ఓన్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఆన్ హిజ్ సోషో కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కనుక విద్యార్థికి ఒక అవకాశం ఇస్తే తన యొక్క సాంఘిక సాంస్కృతిక అనుభవాల ఆధారంగా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి భావనను కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్ ద్వారా డిస్కషన్స్ ద్వారా మరి ఫైవ్ ఈ లెర్నింగ్ అప్రోచ్ ద్వారా నేర్చుకుంటారన్నటువంటి ఒక ఉపగ్రహం కనుక అభ్యర్థులు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసినటువంటి అభ్యర్థులు ఈ చాప్టర్లో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ థీరీస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఈ విభాగాలు బాగా చూసుకోవడం వల్ల కొన్ని మార్కులు మీరు సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంది ఓకే కాల్ తీసుకుందా హలో హలో గంగారాం గారు చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటో సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే చెప్పండి సార్ నేను నిజామాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ ఇంతకు ముందు సీటెట్ రాశాను నేను ఓకే అందులో సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ ఉండే సార్ ఇప్పుడు రీజనల్ లాంగ్వేజ్ కూడా పెట్టారంటున్నారు అది రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుందా సార్ సో మన భారత రాజ్యాంగం గుర్తించిన ఇరవై రెండు భాషలలో ఏ భాష అయినా కూడా మీరు లాంగ్వేజ్ వన్ గా తీసుకోవచ్చు హిందీనే కాదు తెలుగు కూడా త
Pidas ego and around the Greek father and Jochen the pedagogy, Pidas and a child ego wanted to lead. And a Prajina Greek Nagaralo Marie Ejamanula Pillar and Bansalo, if music schools the Garaki, gymnasium the Garaki, Pillar and Tiskunavalo. Etymological meaning of pedagogy is leading the child and a Shishuku Darichapudam. Marie Rosu pedagogy and a science of teaching for the child and a Shishuku Shastrianga Bodhinchet one to Shastram. But pedagogic opposite word is androgasy. So androgasy means the science of teaching for the adults. So pedagogy tells us that all, but our upadhyaya do, both of them, abhyasanam, lo, idhar ye twenty koni prashnal ko samadhanam che pet mada okash mande. Sadar nanga teaching lo, learning lo, but naati Gurukul teacher nunchi, naati global teacher worko, naati Socrates nunchi, naati modern teacher worko, but idhar kunte na mande pradhanam hai na twenty prashnal intente, ye mi bodhin chali, what to teach. Yavarik both in Charlie, to whom to teach? Yavar both in Charlie, who is to teach? As a Yenduku both in Charlie. Put in another Durdustam, the Arab Giraway Man, the Pillar Atma Tel Jeskunaru, Karnam in the Kante. Now, education system has become examination system. In Ado, Vidya and Parishak Siddha Parchatam, Adi Vidya Kamolika Shankadu, all round development. E Pariksha Palitalu, tenth into Marklan, the Goda Kaval and Vidya Ryoka memory, Vidya Ryoka Alo Chanano. With the problem solving ability like a logic in a parikshin cheve. Pravartana lo adi kevalum chala chinnam shalu. Mari cognitive domain, affective domain, psycho water domain lo chala am shaluntai. Life skills untai. Attitude untundi. Aptitude untundi. Creativity untundi. Mari creativity unna vekti ke marble takwara ochu. Kanaka yi pedagogy knowledge dwara. Teacher as a yenduku bodhin chali. Yepudu bodhin chali. Yekada bodhin chali. Maru mukyanga yala bodhin chali. In our Chalaman, the private school law, where untrained teachers were both in a madam in the talk and shock method. And the board made the rasta explain Jedeme, Marie Bodhan and Kuntaro. Bodhan alo Chalam Shalonai. Maxims of teaching, skills of teaching, approaches of teaching, methods of teaching, strategies of teaching, and techniques of teaching. So, with a nitty patla, Shastrianga, we were in chat twenty Shastram, pedagogy, and the seat at low diniki. 20 marks weightage on the mana state tetlo the nikki 12 marks mad mari marks weightage on the other with anger pedagogy bagam loani bavanal and ardan jes kunte ravaya gurukula notifications low paper 1 2 3 low paper 2 ko 100 marks on the gatam low udyogal sadinchen chalamandi tgt pg at berdulu content valla valla gudyogal rather cable and pedagogy low eco marks score chedam kanaka ravaya gurukula notification kuda negative marks to kudukuna to objective type questions the D. A. B. A. Learn in H. Kuntam, a pedagogy in it subject. So, he programs the Argo Miru, Avogahan Air Perch coach. Okay, call this. Hello? Hello? Nagalakshmi got a chapan and be doubt into? Okay, chapan and be prasna again. Sit at apply is not a Nino. Okay, actually, the B. D. Varak telephone medium. Hm. Pass it to ride and keep on to Metla Salvala. The Mayrozu Repo Elundi Motor program Sunday, five thirty two six. Miroga, a program with Gantana Judamala, seated to Butler, Miru Samagravagahan Airport coach, my friends put a chapande. So seated to English Maru Hindi Lontundi, my Telugu medium background. So Chalamandi Gatamlo, Telugu medium Maluga, seated to qualify. Eroza Kendria Vidya Lala, Udiagam Muda Jestuna. Recently, Nalgonda Aberdi, Telugu medium background. Abirdi, my English class seated Rasad, KVS good Rasad, put Chennai law, job just under the other way away well salary. Kanaka Mundu Manam, my attitude march quarrel in Telugu medium background. Put a pedapa the Medaulanta, a medium of the Varendi, Abdul Kalamgani, Ambed Kargani, even Ravindana the Tiger Guda, and a Bengali medium of Chadukuna. Kanaka Mana, Madium Eden of Padiguda, Prasna or the other than just quality. We prepare it up to Telugu English law or technical terms Raskondi, Silvers Pay and Gatha Prasna Patral Baga practice Chandi. मरे एको पुस्तक लगा पुस्तक का लगा कुंडा वो का पुस्तक का ने एको सारे चतुराई ने ट्राई चाहिए नहीं कच्चे तंग मेरे वो सीट अलग क्वालिफाई का होचो। ओके राइट अलग ही मन की इंक्लूसिव एजुकेशन आंटे इंटे। इंक्लूसिव एजुकेशन आंटे विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिव एजुकेशन। मन को तरकती का दिलो रखरखाल मरे हेयरिंग इम्पेड गाने, लोकोमोटर हैंडिकैप्ड गाने, मरे स्लो लर्नर्स गाने, गिफ्टेड गाने, वे लंदन निकोड़ा मनम प्रत्येक आवश्यक अलग अलग बिल्ले लांटा। मनो को 1944 लो सार्जेंट रिपोर्ट एमुन्दन्ते एमंटुन्दन्ते 
ఇట్లాంటి విద్యార్థులకు ప్రత్యేక విద్య అవసరం అనుకుంటున్నారు గతంలో కేవలం ఎన్జిఓలు మాత్రమే నిర్వహించేవి అయితే మన భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ప్రకారం నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సన్స్ విత్ డిజేబుల్డ్ యాక్ట్ ప్రకారం రిహాబిలిటేషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం నేషనల్ మరి నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రకారం ఆర్టీ టూ థౌజండ్ నైన్ ప్రకారం తరగతి గదిలో ప్రతిభ పేరుట విద్యార్థులను వేరు చేయడం అనేది రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధం అందుకే ఇన్క్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ సమ్మిళిత విద్య లేక సమ్మిశ్రణ విద్య అనేది ఇటీవల బాగా ప్రాచుర్యం లేకొచ్చింది అంటే ఈ యొక్క విద్య యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే సో ఎనీ స్టూడెంట్ కెన్ స్టడీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ నైబర్హుడ్ స్కూల్స్ సో ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ టీచర్ టు గివ్ అడ్మిషన్ టు దోస్ స్టూడెంట్స్ ఎక్సెప్షనల్ చిల్డ్రన్ సో వీ షుడ్ నాట్ డినై అడ్మిషన్ టు ఎనీ స్టూడెంట్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ ఎబిలిటీ అండ్ డిజబిలిటీ అండ్ ఇంపైర్మెంట్ So that is inclusive education. Inclusive education means included everybody. Prathi vidyarthi ikkada untaadu, taragadhi gadhi lo. And the taragadhi lo sagat vidyarthi untaadu, prathipagala vidyarthi untaadu, venakabadna vidyarthi untaadu, muddhimandhi lo untaadu, andhul lo untaadu, badri lo untaadu, mari adha vidanga prathibavanthi lo untaadu. Teacher eka duty in the end. So he has to understand 30 brains in the classroom. So one brain has to transmit his knowledge to 30 brains. Yalla. అండ్ చైల్డ్ సెంటర్డ్ మెథడ్స్ ప్రతి విద్యార్థిని ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లవాడిగా భావించి బోధించాలి అందుకే మనకు టెట్లో మరి సీటెట్లో ఎక్కువ మార్క్స్ ఇన్క్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కనుక దీంట్లో మనం ప్రధానంగా చదవాల్సిన అంశాలు మెంటల్ ఇరేటెడ్ అంటే ఎవరు వారిలో ఉండేటువంటి టైప్స్ ఏంటి వారికి ఎలా బోధించాలి లెర్నింగ్ డిజబిలిటీ అంటే ఏంటి లెర్నింగ్ డిజబిలిటీ అన్ని రకాల టైప్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఎలా బోధించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తారే జమీన్ పర్ సినిమా అంతా కూడా డిస్లెక్సీ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ పైన తీయడం జరిగింది మహారాష్ట్ర డిస్లెక్సీ అసోసియేషన్ వల్ల ఆ సినిమా స్క్రిప్ట్ కూడా రాయడం జరిగింది అమెరికా దాంట్లో హీరో ఇషాంత్ అనే పాత్ర చుట్టూ ఆ సినిమా తిరుగుతుంది ఆయన కూడా ఒక ఎక్సెప్షనల్ చైల్డ్ అదేవిధంగా క్లాస్ రూమ్లో అండర్ అచీవర్ అంటే ఎవరు బ్యాక్వర్డ్ అంటే ఎవరు గిఫ్టెడ్ అంటే ఎవరు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు విద్యార్థులు మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినాయని ఆత్మ న్యూనతతో ఇన్ ఇన్ఫిరియారిటీ కాంప్లెక్స్తో చాలా ఎమోషనల్గా కృంగిపోతున్నారు మార్క్స్ అనేది ఒకసారి ఇంటెలిజెంట్ కూడా తక్కువ రావచ్చు సో ఇంటెలిజెంట్కు మార్క్స్ తక్కువ వస్తే హీజ్ నాట్ ఎ స్లో లెర్నర్ హీజ్ అండర్ అచీవర్ దీనికి కారణాలు ఏంటి అవి సామాజిక కారణాలు కావచ్చు ఆర్థిక కారణాలు కావచ్చు ప్రజ్ఞా కారణాలు కావు అందుకే పెస్టాలు చేయమంటాడు అంటే ఎవ్రీ టీచర్ షుడ్ బి అ సైకాలజిస్ట్ ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు కూడా ఒక మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త కావాలి మనకు ఉద్దేశం ఏంటంటే విద్యార్థి యొక్క సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేయాలి అంతేగాని ప్రతిభ పేరిట వాళ్ళని వేరు చేయడం వల్ల ఇన్ఫిరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఏర్పడుతుంది నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ డిప్రెషన్స్ స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ ఫ్రస్ట్రేషన్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఇన్క్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్లో మనం చదవబోయేటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు ఓకే కాల్ తీసుకుందాం హలో సార్ హలో మేడం లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటో మేడం ఇప్పుడు నేను ఎన్సిఆర్టి బుక్స్ సిబిఎస్ఈ బుక్స్ చదవాలా సిక్స్త్ టు టెన్త్ లేకపోతే మన స్టేట్ బుక్స్ చదవాలా ఓకే మీరు ఒకవేళ సీటెట్ అప్లై చేస్తే ఎన్సిఆర్ట్ బుక్ చదవాలి నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రిసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ బుక్స్ మీకు ఎక్కడైనా హిమాలయ బుక్ స్టోర్స్లో దొరుకుతాయి ఇవి సిక్స్త్ టు టెన్త్ మరి టీఎస్ టెట్కు మాత్రం మీరు ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముద్రించినటువంటి తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ చదవాలి కంటెంట్ అది కూడా ఒకవేళ పేపర్ టూ అయితే సిక్స్త్ టు టెన్త్ వరకు చదవండి ఎక్కువగా ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ బాగా ఫోకస్ చేయండి పేపర్ వన్ అయితే థర్డ్ నుంచి మరి ఎయిత్ క్లాస్ వరకు చదవాలి ఓకే రైట్ అలాగే మనకి ఎమిలీ అకాడమీలో టెట్ కి కోచింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు దాదాపుగా ఒక ఫార్టీ డేస్ సమ్మర్ హాలిడేస్ ఉన్నాయి రకరకాలుగా ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ గడుపు గడుపుతారు నిరుద్యోగ ఉపాధ్యాయులు అందుకే ఎమిలీ అకాడమీ సమ్మర్ స్పెషల్ బ్యాచ్ అని ఒకటి బ్యాచ్ మేము స్టార్ట్ చేసాం దాని ఇంట్రొడక్షన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి దీని ముఖ్య ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ సమాచారం ఇవ్వడం ఎవరైనా ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు టెట్ సీటెట్ కోచింగ్ తీసుకోవాలంటే ఈ ప్యాకేజీలో మీరు జాయిన్ కావచ్చు సో దీంట్లో భాగంగా మేము గత ప్రశ్నా పత్రాల ఆధారంగా టెట్ సీటెట్ సిలబస్ ఆధారంగా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ మరొక పాఠాన్ని చెప్పి వెంటనే దానిపైన పరీక్ష పెట్టి సో త్రీ లెవెల్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇస్తున్నాం అంటే నాలెడ్జ్ లెవెల్లో బేసిక్స్ అని చెప్తాం ఆ తర్వాత అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ ఆ భావనల మధ్య తేడాలు మరి టెట్ సీటెట్లో ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్ బిట్స్ ఏ విధంగా వస్తున్నాయో బోధిస్తున్నాం మ్యామ్ కనుక ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ చూసినటువంటి అభ్యర్థులు సో ఎమిలీ అకాడమీ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఈ టీ
चाला मंदी सिलेक्शन से कड़ा ये मंडलानिक वेलन ने गोड़ों का टीचर उन्टार एमिले एकाडम तरफ ना क्योंकि मेरे वारे को फीडबैक दिस कोण्डी क्लासेस ओके वेल विनाल अनुकूल टे एमिले एकाडम को मंचा अवकाश मिस्तुंडी वो को वारम रोज़ लवर को एमिले एकाडम में क्लासेस विनी मी को वेला कोचिंग नचते मेरो जायन का वोचो इविदंगा समर हाल्डेस में सजरे कम चेस कुंटे ये पुरु नोटिफिकेशन होचने कोडा मेरो मानसिक अंगा एकाडमिक अंगा सिद्धंग आड़न का अवकाश मटोंडे। ओके राइट। ये मिली एकाडमिलो टीचर ट्रेनिंग की मंची कोचिंग मेरी स्तु नारुआन चप्तो नारु थैंक यू सो मच। इधर ये वाल्टी करियर पॉइंट कीप वाचिंग वी सिक्स न्य